Darf ich bei Wasserknappheit eine Poolparty feiern? Muss ich ein gegebenes Versprechen immer halten? Darf ich einen Menschen opfern, um viele zu retten? Handlungs- und Regelutilitaristen geben ganz unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Positionen erkläre ich anhand von drei Fallbeispielen in diesem Video. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Utilitarismus großer Kritik ausgesetzt. Vor allem wurde kritisiert, dass er allgemein anerkannten moralischen Überzeugungen nicht gerecht werde. So könne er beispielsweise nicht angemessen erklären, warum man moralisch verpflichtet sei, Versprechen zu halten, Schulden zurückzuzahlen, die Wahrheit zu sagen oder Unschuldige freizusprechen. Diese Verpflichtungen gelten im klassischen Utilitarismus nämlich nicht unbedingt, sondern nur in den Fällen, in denen ein solches Handeln ein größeres allgemeines Wohlergehen bewirkt. Seit den 1950er Jahren versuchte man ausgehend von dieser Kritik, den Utilitarismus zu erneuern und zu verbessern. Es entstand der sogenannte Regelutilitarismus. Diese Neufassung des Utilitarismus wird von einigen Interpreten als eine Weiterentwicklung, von anderen nur als eine pointiertere Formulierung der schon von Bentham und Mill vertretenen Position gesehen. Der Begriff Regelutilitarismus wurde erstmals von James O. Urmson in seinem Aufsatz »The Interpretation of the Moral Philosophy of J.S. Mill« verwendet. Urmson interpretiert hierin Mills Utilitarismus als eine Form des Regelutilitarismus. Ob Mill jedoch tatsächlich als Regelutilitarist bezeichnet werden kann, ist umstritten. Der amerikanische Philosoph Richard B. Brandt prägte schließlich die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus. John Chasey Smart hatte zuvor schon vom extremen und eingeschränkten Utilitarismus gesprochen. Doch was unterscheidet nun diese beiden Positionen? Unter Handlungsutilitarismus, zu Englisch Act Utilitarianism, versteht man den klassischen, Smart spricht vom extremen Utilitarismus. Hier wird die konkrete einzelne Handlung betrachtet. Man schaut, ob die geplante einzelne Handlung mehr positive oder mehr negative Konsequenzen für das Wohlergehen aller Betroffenen haben wird. Überwiegen die positiven Konsequenzen, ist die Handlung moralisch richtig. Überwiegen die negativen Konsequenzen, ist sie moralisch falsch. Auch im Handlungsutilitarismus gibt es aus der Erfahrung heraus gewisse Faustregeln oder Sätze des Common Sense, die eine Entscheidung erleichtern können. Diese können jedoch im Einzelfall außer Kraft gesetzt werden. An die Regel, du sollst nicht lügen beispielsweise, kann man sich in Entscheidungssituationen spontan erinnern, um eine erste Orientierung zu bekommen. Entscheidend für den Handlungsutilitaristen ist jedoch, ob die konkrete einzelne Handlung das Glück der größten Zahl vermehrt oder nicht und dann kann man durchaus von der Faustregel abweichen und Lügen kann erlaubt sein. Ein Handlungsutilitarist stellt sich die Frage, was werden die Folgen sein, wenn ich in dieser konkreten Situation so handle. Vertreter des Handlungsutilitarismus sind unter anderem Jeremy Bentham, Henry Sitchwick und John G.C. Smart. Der klassische Handlungsutilitarismus steht aber vor einer großen Schwierigkeit. Der Handelnde muss nämlich in jeder Situation neu überlegen, wer genau von den Folgen betroffen ist und dann für alle Betroffenen das hedonistische Kalkül durchführen. Schon Mill sah, dass dazu oft die Zeit fehlt und riet, sich an allgemeine Regeln zu halten und zu fragen, ob diese Regeln allgemein befolgt, aufs Ganze gesehen, nützlich oder schädlich sind. Aus diesem Grund wird Mill von manchen Interpreten auch als Vater des Regelutilitarismus bezeichnet. Ein typischer Vertreter des Regelutilitarismus ist Mill jedoch nicht. Außerdem widerspricht der Handlungsutilitarismus allgemein anerkannten moralischen Überzeugungen, wie dem Halten von Versprechen oder dem Freisprechen Unschuldiger. Es widerspricht unserer Alltagsmoral oder moralischen Intuition, die moralische Beurteilung von Handlungen, wie zum Beispiel Mord, Diebstahl oder Lüge, im Einzelfall von einem utilitaristischen Konsequenzenkalkül abhängig zu machen. Gewisse Handlungen erscheinen uns unmittelbar als unmoralisch. Zudem spielt es für den allgemeinen Nutzen zweifellos eine große Rolle, ob gewisse Regeln oder Normen soziale Akzeptanz und Geltung beanspruchen können oder nicht. Solche Regeln werden destabilisiert, wenn sie im Einzelfall außer Kraft gesetzt werden dürfen. Eine große Stärke des Handlungsutilitarismus ist aber gleichzeitig genau dieses mögliche Abweichen von starren Regeln. Es geht stets um das größtmögliche Wohlergehen aller Betroffenen, 
Somit ist der Handlungsutilitarist flexibel und kann je nach Einzelfall entscheiden. Der Regelutilitarismus, zu Englisch Rule Utilitarianism, schlägt nun vor, den Utilitätstest nicht auf einzelne Handlungen, sondern auf Arten, Klassen oder Regeln von Handlungen anzuwenden. Das Nützlichkeitsprinzip wird also nicht auf die konkrete Einzelhandlung, sondern auf die Regel hinter der Handlung angewendet. Es geht nicht mehr darum, welche Handlung, sondern welche Regel den größten Nutzen für die Allgemeinheit bringt. Moralische Entscheidungen müssen immer im Einklang mit Regeln stehen, und zwar unabhängig von positiven oder negativen Konsequenzen im Einzelfall. Regeln bekommen damit eine ganz andere Verbindlichkeit als im klassischen Utilitarismus. Während sie im Handlungsutilitarismus verletzt werden dürfen, müssen sie im Regelutilitarismus selbst dann befolgt werden, wenn im konkreten Einzelfall die Handlungsfolgen katastrophal sind – da zum Beispiel das Tötungsverbot eine Regel ist, deren allgemeine Anwendung zweifellos nützlich ist, kann selbst ein Tyrannenmord nicht gerechtfertigt werden. Damit handelt es sich beim Regelutilitarismus nicht mehr um eine konsequenzialistische oder teleologische Ethik im engeren Sinne. Die Handlungsfolgen der konkreten einzelnen Handlungen werden nämlich nicht berücksichtigt. Es soll nicht mehr gefragt werden, ob ein einzelnes, individuelles Nichteinhalten eines Versprechens oder Verurteilen eines Unschuldigen gute Folgen hat, sondern ob die Regel, Versprechen nicht zu halten oder Unschuldige zu verurteilen, zu guten oder schlechten Konsequenzen führt. Falls die Konsequenzen der Regel, unter die die Handlung fällt, schlecht sind, gilt die Handlung selbst als moralisch falsch, auch wenn die Konsequenzen der individuellen Handlung gut sein sollten. Die Regel wird dabei gemäß den fiktiven Konsequenzen beurteilt, die entstehen würden, wenn jeder dieser Regel folgen würde. Man stellt sich im Regelutilitarismus also die Frage, was werden die Folgen sein, wenn jeder in derartigen Fällen so handeln würde. Streng genommen handelt es sich beim Regelutilitarismus damit um eine deontologische Ethik. Er hat zwar eine teleologische oder konsequenzialistische Grundlage, die Regeln werden aufgrund ihrer Folgen beurteilt, sein eigentliches Vorgehen ist aber deontologisch. Es wird überprüft, ob eine einzelne Handlung einer bestimmten Regel entspricht. Der Hauptvertreter des Regelutilitarismus ist Richard B. Brandt. Urmson zählt auch John Stuart Mill zum Regelutilitarismus. Dies ist jedoch umstritten. Mill hatte unter anderem darauf verwiesen, dass es Ausnahmen von Regeln geben müsse, da ein System, das auf unzähligen verpflichtenden Regeln aufgebaut ist, inflexibel sei. Solche Ausnahmen dürfte ein strenger Regelutilitarist nicht zulassen. Fassen wir kurz zusammen. Sowohl im Handlungsutilitarismus als auch im Regelutilitarismus wird die moralische Richtigkeit einer Handlung danach beurteilt, ob sie das allgemeine Wohlergehen befördert. Für die Beurteilung werden jedoch unterschiedliche Verfahren angewendet. Der Beurteilungsprozess ist im Handlungsutilitarismus einstufig, im Regelutilitarismus zweistufig. Nach dem Handlungsutilitarismus ist jene Handlung moralisch richtig, deren Folgen zu einem Maximum an allgemeinem Wohlergehen führen. Nach dem Regelutilitarismus ist es jene Handlung, die Handlungsregeln entspricht, welche das Maximum an Wohlergehen befördern. Es werden also zunächst im Sinne des utilitaristischen Kalküls Handlungsregeln aufgestellt, die für das Wohlergehen aller optimal sind. Und dann wird überprüft, ob die Einzelhandlung mit diesen Handlungsregeln übereinstimmt. Auch das Universalisierungsprinzip wird unterschiedlich ausgelegt. Der Handlungsutilitarismus berücksichtigt die tatsächlich zu erwartenden Folgen für alle an der Handlung Beteiligten. Der Regelutilitarismus betrachtet die hypothetischen Folgen unter der Annahme, dass alle einer bestimmten Regel folgen, die ein solches Handeln erlaubt. Ein wesentlicher Vorteil des Regelutilitarismus ist zum einen die Zeitersparnis. Durch festgelegte allgemeine Regeln spart man sich die Zeit, in jedem Einzelfall das langwierige hedonistische Kalkül durchzuführen. Man kann kollektiv und ohne Handlungsdruck überlegen, was moralisch geboten ist und sich auf allgemeingültige Regeln einigen. Außerdem stehen diese Regeln in Einklang mit allgemein moralischen Richtlinien und widersprechen nicht der moralischen Intuition von Menschen, wie dies häufig bei moralischen Entscheidungen im Handlungsutilitarismus der Fall ist. Auch für das Schwarzfahrer- oder Trittbrettfahrerproblem bietet der Regelutilitarismus eine plausible Antwort. Ein einzelner Schwarzfahrer oder Trittbrettfahrer hätte keinen großen Einfluss auf die allgemeine Kosten-Nutzen-Bilanz. 
würde jedoch jeder so handeln, wären die Folgen für die Allgemeinheit äußerst negativ. Nach festgelegten Regeln zu handeln, auf die sich anschließend jeder ohne Ausnahme verlassen kann, fördert zudem das soziale Vertrauen. Sie helfen uns vorherzusehen, wie Menschen, die sich an ihnen orientieren, agieren werden. Diese Vorteile des Regelutilitarismus sind jedoch gleichzeitig auch Nachteile. Durch feste Regeln verliert man nämlich Flexibilität und kann im Einzelfall nicht mehr individuell abwägen und entscheiden. Ausnahmen von den Regeln sind nicht erlaubt, selbst wenn dadurch das Wohlergehen aller maximiert würde. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass es sich beim Regelutilitarismus nicht mehr um eine konsequenzialistische, sondern um eine deontologische Ethik handelt. Einer solchen Ethik wird moralischer Rigorismus und Realitätsferne vorgeworfen. Dieter Birnbacher bezeichnet den Regelutilitarismus als einen ethischen Zwitter zwischen einer Folgenethik und einer Pflichtethik. Von einer Pflichtethik im Sinne Kants unterscheidet ihn nur die utilitaristische Begründung der Regeln, deren Befolgung das größte Glück der größten Zahl und damit Folgen und Wohlergehen, also Neigungen, im Auge hat. Verdeutlichen wir nun noch den Unterschied zwischen den beiden Positionen Handlungsutilitarismus und Regelutilitarismus an drei konkreten Fallbeispielen. Wie würde ein Handlungsutilitarist wie ein Regelutilitarist in diesen Fällen wohl entscheiden und handeln? Los geht es mit dem berühmten Pool-Dilemma. A wohnt in der Großstadt X und hat einen Pool im Garten. In einem heißen Sommer werden die Bewohner von X aufgefordert, wegen bestehender Wasserknappheit ihren Verbrauch an Wasser auf das Nötigste zu beschränken. Während sich die übrigen Besitzer von Gartenpools an diese Aufforderung halten und im Interesse einer gesicherten Trinkwasserversorgung auf Badefreuden verzichten, setzt A sein Bad für eine Poolparty in Betrieb. Er geht mit Recht davon aus, dass die Wassermenge für einen Gartenpool im gesamten Wasserhaushalt der Stadt nicht ins Gewicht fällt, dass er andererseits aber mit einem funktionsfähigen Pool seinen erwarteten Partygästen eine Freude machen wird. A wählt demnach die Handlungsalternative mit den besten Folgen. Handelt er nicht trotzdem sittlich falsch? Laut dem Handlungsutilitarismus ist die Entscheidung moralisch richtig da die positiven Folgen für alle Betroffenen überwiegen. Die verbrauchte Wassermenge für einen Gartenpool fällt im gesamten Wasserhaushalt der Stadt nicht ins Gewicht und die Partygäste freuen sich sehr über die Abkühlung an dem heißen Sommertag. Der einzelne Poolbetreiber und seine Partygäste profitieren hier als Trittbrettfahrer von einer Selbstbeschränkung durch die anderen Stadtbewohner. Laut dem Regelutilitarismus ist die Inbetriebnahme des Pools jedoch moralisch falsch. Denn wenn jeder so handeln würde, würde das Wasser nicht für alle Menschen in der Großstadt ausreichen und es würde mehr Leid als Freude für die Allgemeinheit entstehen. Eine Regel, die es allen Bewohnern einer Stadt erlaubt, bei Wasserknappheit Gartenpools zu benutzen, würde das allgemeine Wohlergehen nicht maximieren. Eine solche Regel hätte mehr negative als positive Konsequenzen. Bei diesem Dilemma handelt es sich um eine Form des Schwarz- oder Trittbrettfahrerproblems. Dieses tritt auf, wenn eine öffentliche Ressource durch egoistisches Handeln überlastet oder zerstört wird, wodurch der Gruppennutzen letztlich geringer wird. Wir sehen dieses Problem beispielsweise an der Überfischung der Meere, dem Missbrauch von Sozialleistungen oder Steuerhinterziehung. Der Regelutilitarismus bietet eine plausible Lösung für dieses Problem, der Handlungsutilitarismus hingegen nicht. Zweiter Fall Herr Müller hat dem zwölfjährigen Fritz versprochen, ihm 20 Euro zu geben, wenn er seinen Rasen mäht. Aus dem offenen Fenster hört Herr Müller, wie Fritz sich für den Abend mit seinen älteren Kumpels verabredet. Die 20 Euro sollen in Wodka und Zigaretten investiert werden. Sollte Herr Müller das Geld nicht doch lieber seinem Patenkind in Somalia spenden, das davon einen Monat lang leben könnte? Ein Handlungsutilitarist würde das Geld an das somalische Patenkind spenden. Mit 20 Euro kann in ärmeren Ländern mehr Gutes bewirkt werden als bei Fritz, der von dem Geld sich selbst und anderen schaden wird. Normalerweise ist es für das allgemeine Wohlergehen zwar das Beste, ein Versprechen zu halten. Doch in diesem konkreten Fall sprechen überzeugende Gründe dafür, von dieser Faustregel abzuweichen. Herr Müller darf sein gegebenes Versprechen brechen, dass so das allgemeine Wohlergehen besser befördert werden kann.
Ein Regelutilitarist hingegen müsste das gegebene Versprechen einhalten. Denn eine Regel, nach der gegebene Versprechen nicht gehalten werden müssen, hätte in einer Gesellschaft insgesamt mehr Leid als Freude zur Folge. Niemand könnte sich in einer solchen Gesellschaft mehr auf den anderen verlassen, es gäbe kein Vertrauen mehr und damit keine Möglichkeit zur sozialen Kooperation. Doch auch ein Handlungsutilitarist könnte hier im Anschluss an Bentham für das Einhalten des Versprechens argumentieren. Dieser war der Ansicht, dass es in jedem Einzelfall auch eine handlungsutilitaristische Begründung für die Einhaltung gegebener Verpflichtungen wie Versprechungen oder Verträgen gibt. Wenn jemand sein Versprechen nicht einhält, richtet er einen großen Schaden an. Er untergräbt damit die Institution des Versprechens und Vertrages, die in der gesamten Gesellschaft für Vertrauen und Berechenbarkeit sorgen. Außerdem schadet Herr Müller damit seinem Ruf als zuverlässigem Partner und so auch seinen eigenen Interessen. Niemand würde mehr sein Rasen mähen oder sonstige Vereinbarungen mit ihm treffen. Letztes Beispiel. In einer Klinik befinden sich fünf Patienten, die alle dringend auf eine Organtransplantation warten. Außerdem gibt es im Hospital einen Patienten, der zum Check-up da ist. Er hat alle erforderlichen Organe. Da es dem behandelnden Arzt unmöglich ist, die notwendigen Organe zu beschaffen, denkt er darüber nach, den gesunden Patienten zugunsten der übrigen zu opfern. Für einen Regelutilitaristen wäre die Antwort ganz klar. Niemand würde eine allgemeine Regel aufstellen, die es Ärzten erlauben würde, Patienten um ihre Organe willen zu töten. Dies wäre auch dann nicht erlaubt, wenn es aus medizinischer Sicht sicher wäre, dass es sich ausschließlich um Patienten handelte, die bald sterben werden. Die Konsequenzen, die sich aus einer solchen Regel ableiten ließen, wären ausschließlich negativ. Niemand könnte seines Lebens mehr sicher sein. Keiner würde mehr wagen, ein Krankenhaus aufzusuchen. Für einen Handlungsutilitaristen wäre die Beurteilung dieses Falls wesentlich komplexer. Er müsste sein Handeln genau abwägen. Auf den ersten Blick scheint es legitim, den einen Patienten zu opfern, um fünf Patienten zu retten. Was aber, wenn der gesunde Patient ein wichtiger, allseits beliebter und einflussreicher Politiker oder Firmeninhaber ist, der viel Gutes für die Gesellschaft bewirken kann? Und die fünf Patienten, die auf Spenderorgane warten, Verbrecher? Dann würde die ethische Kosten-Nutzen-Rechnung ganz anders ausfallen und der Gemeinschaft würde durch den Tod der fünf Patienten weiteres Leid und weitere Kosten erspart werden. An diesem Beispiel wird das altbekannte Problem des Utilitarismus deutlich. Die Folgen einer Handlung sind nicht sicher vorhersehbar und bestenfalls wahrscheinlich. Es ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass der gerettete Politiker ein paar Jahre später einen Atomkrieg anzettelt oder der Firmeninhaber all sein Geld an eine terroristische Organisation spendet. Und analog zum Rasenmäherbeispiel könnte auch ein Handlungsutilitarist hier wieder für ein unbedingtes Tötungsverbot Unschuldiger argumentieren. Denn die Tötung eines einzelnen Patienten zum Zwecke der Organentnahme hätte auch aus handlungsutilitaristischer Sicht so katastrophale Folgen für die gesamte Gesellschaft, dass sie abzulehnen ist. Zumindest, wenn jemand davon erfahren würde. Wie ist deine Meinung? Schafft es der Regelutilitarismus, die Schwierigkeiten des Handlungsutilitarismus zu lösen? Oder verursacht er größere Probleme? Welche der beiden Positionen überzeugt dich mehr? Und wie hättest du in den drei Fallbeispielen entschieden? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Handlungs- versus Regelutilitarismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!